vous connaissez déjà au moins 100 mots français sans même le savoir. Vous ne me croyez pas Si vous parlez anglais, italien ou même espagnol, il y a de fortes chances pour qu'énormément de mots que vous connaissez ressemblent quasiment aux mots français. Le seul problème que vous avez peut-être, c'est que vous ne savez pas comment les prononcer. Salut 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 Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings. Si vous apprenez le français, vous êtes au bon endroit. Je suis Elisa et sur cette chaîne, je vous aide à améliorer votre français et à parler d'une façon plus naturelle. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour être au courant des futures vidéos. Aujourd'hui, on va apprendre ensemble 100 nouveaux mots de vocabulaire et vous allez voir que le français, c'est finalement pas si compliqué. Alors installez-vous bien, activez les sous-titres si vous en avez besoin et c'est parti J'entends souvent, mais Elisa, j'arrive bien à lire, mais quand les français parlent un peu trop vite, j'ai du mal à comprendre. C'est pour ça que j'ai écrit un guide de prononciation en français pour comprendre les bases de la phonétique utilisée dans la langue française. Vous pouvez le télécharger gratuitement dans le lien en description. Et si vous voulez aussi aller plus loin et comprendre plus facilement quand on vous parle en français et vous exprimer avec plus de fluidité dans votre prononciation, j'ai aussi créé un cours de prononciation que vous pouvez rejoindre. Mais avant de savoir prononcer correctement, il faut déjà connaître les mots. Comme je le disais, souvent quand des mots ont une certaine terminaison en français, la même classe de mots a souvent une terminaison similaire dans les autres langues. Par exemple, en français le mot public devient public en anglais, publico en italien et publico en espagnol. Plutôt pratique, non Attention, ça fonctionne pas à chaque fois, il y a évidemment des exceptions et parfois le sens est légèrement différent. Mais n'ayez pas peur d'essayer d'utiliser les terminaisons que vous connaissez. Personnellement, quand j'ai commencé à apprendre l'italien, j'ai inventé beaucoup de mots et finalement, c'était pas grave parce que j'avais plus de chances de trouver la bonne réponse que de me tromper. Alors, on va découvrir tout de suite 100 mots qui sont extrêmement similaires dans au moins 4 langues, le français, l'anglais, l'italien et l'espagnol. Et si vous parlez roumain ou portugais, il y a aussi beaucoup de chances que ces mots se ressemblent. Allez, c'est parti On commence avec les mots qui se terminent en T. Et pour améliorer votre prononciation pendant cette vidéo, je vous conseille de répéter après moi chaque mot. Responsabilité, sexualité, fragilité, félicité, élasticité, flexibilité fonctionnalité, possibilité, mobilité, sécurité, quantité, personnalité, publicité. Alors peut-être que vous vous dites là c'est trop facile, les mots sont écrits, tu les prononces lentement mais dans la vraie vie les français parlent très vite et c'est difficile de les comprendre. Et mon conseil pour vous, si vous en êtes à ce stade-là, si vous trouvez que vous avez du mal à comprendre les locuteurs natifs, c'est de prendre des cours de conversation sur italki. Italki, c'est une plateforme où vous pouvez apprendre toutes les langues que vous voulez et je les remercie de sponsoriser encore une fois cette vidéo. Sur italki, vous pouvez donc prendre des cours de conversation avec des professeurs natifs c'est un très bon moyen pour vous d'améliorer votre compréhension orale mais aussi votre expression orale. Sur italki, vous pouvez choisir votre professeur. Vous avez aussi des leçons d'essai. De cette manière, vous pouvez trouver quelqu'un qui vous correspond et avec qui vous pouvez passer un bon moment pendant ces conversations. Sur italki, il y a même une section podcast ce qui est vraiment génial pour vous familiariser avec des accents différents par exemple. En ce moment, j'ai décidé de me concentrer sur l'espagnol de façon assez intensive. C'est ma résolution de 2023. Mm -hmm. Et dernièrement, j'ai pris des cours tous les jours pendant une semaine avec Natalia. Et je sens que je me suis beaucoup améliorée au niveau de la compréhension et aussi de la fluidité. Pour essayer italki, vous pouvez cliquer sur le lien en description et commencer à chercher votre professeur de français idéal qui pourra vous accompagner cette année. On passe maintenant au mot qui se termine en 
T-I-O-N. Et rappelez-vous bien que la plupart du temps, quand les lettres T-I-O-N sont à la fin du mot, elles font le son Sion et non pas Tion ou Shun, comme en anglais. Alors j'ai bien dit la plupart du temps, évidemment il y a quelques exceptions, encore un, exception. Euh, je vous en parle aussi dans mon cours de prononciation. Action, réaction, promotion, construction, population, communication, mutation, organisation, vérification, délibération. Et une petite astuce, les mots qui se terminent par T-I-O-N sont quasiment toujours féminins. On continue avec les mots qui se terminent par T-I-E-L. De la même manière que les lettres T-I-O-N font le son Sion, les lettres T-I-E-L font le son Ciel. Confidentiel, présidentiel, exponentiel, résidentiel, potentiel, essentiel, existentiel, démentiel, providentiel, artificiel, partiel. On continue avec les mots qui se terminent en AL. Ça va être peut-être plus intuitif parce que ces mots se ressemblent énormément dans différentes langues. Et ce sont principalement des adjectifs. Commercial, territorial, ornemental, monumental, municipal, hexagonal, cordial. Normal, électoral, sentimental. On a maintenant les mots qui se terminent en E, N, C, E. Et avec ces mots, parfois on n'a vraiment aucune différence entre l'orthographe en français et l'orthographe en anglais. Et je vous rappelle que les lettres E, N font le son en, bien nasal, en, science intelligence, existence, expérience, différence, négligence, abstinence, impatience, influence, adolescence, conscience, interférence. Et encore une fois, tous ces mots sont féminins. On passe maintenant aux mots qui se terminent par A, I, R, E, R. Rappelez-vous que les lettres A, I ensemble font le son E. E ouvert. Planétaire. Révolutionnaire. Extraordinaire. Nécessaire. Vocabulaire vétérinaire, commentaire, millionnaire, mortuaire, inventaire, primaire. On passe maintenant aux adjectifs qui se terminent en B, L, E. Ble. Attention à la lettre E, quand c'est la dernière lettre d'un mot, on ne la prononce pas. Transmissible imperceptible, négociable, possible, compatible, admissible, flexible, probable, variable, invisible, tolérable, inimaginable. On continue avec les adjectifs qui se terminent cette fois-ci en I, Q, U, E, IC et qui se terminent souvent en CO en anglais, C, A, L ou bien ICO en italien et en espagnol. Physique, biologique, volcanologique, philosophique, critique, 
déontologique, historique, diabolique, tyrannique. Et enfin, on termine avec les mots qui se finissent par E, N, T, qu'on prononce en. Le T final est muet. Permanent, détergent, ambivalent, président, transparent, patient, incident, imminent, content. Et voilà, on a terminé la liste des 100 mots que vous savez maintenant prononcer en français. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur la prononciation du français, je vous conseille vraiment de télécharger mon guide qui est dans la description. Il est entièrement gratuit. Sinon, vous pouvez aussi regarder cette vidéo où j'explique la prononciation des voyelles en français. Peut-être que vous avez remarqué mon nouveau t-shirt que j'adore. Je le trouve vraiment, vraiment trop cool. Si vous avez envie d'avoir le même chez vous, vous pouvez l'acheter sur la boutique en ligne. Il y a aussi beaucoup d'autres modèles. Je vous laisse le lien dans la description. Dites-moi en commentaire quels nouveaux mots vous avez peut-être appris ou quels sont les mots qui vous ont surpris. Et je vous dis à très bientôt.